Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch das Yola Sushiao Hyper Arilate 90 vor. Und wer sich genau erinnert, der weiß, dass ich vor einem Jahr genau Videos hier verlinkt, die 45er Version getestet habe und jetzt also die 90er dran. Ich fühle mich also bereit, die knackigere, die auf Speed ausgerichtete Holzversion zu testen. Denn die 45er fand ich schon ziemlich geil und auch ein Stück weit auch gefühlvoll und sogar noch etwas kontrollierter als zum Beispiel das Viscaria Super ALC. Ich schätze mal, da ist der gleiche Kunstfaller drin. Überall liegt diese außen und jetzt geht es also ran an das absolute Premium-Produkt der Sushi Hau Reihe. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, dann freuen wir uns gerne über ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo, falls noch nicht getan. Und richtig gut seid ihr, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein neues Video mehr, denn ihr werdet benachrichtigt. So, dieses Holz sieht erstmal wirklich schön aus. Mir gefallen ja sowieso die ganzen lila Töne und das passt einheitlich sehr, sehr gut auch, sage ich mal, zu den Dinoris belegen, die es ja auch in lila gibt. Also es ist schon mal ein richtiger Hingucker. Der große Unterschied zur 45er Version ist, dass außen die Koto Layer liegt, die ja sehr, sehr knackig ist und für einen direkten Anschlag sorgt. Das war bei der 45er Version anders. Dort ist die Limba Layer oben drauf und dadurch spielt sich das Holz gefühlvoller. Ein bisschen mehr Balkontaktzeit ist möglich. Das Holz ist 5,7 mm dick. Als Vergleich zum Beispiel das Vinerous Freeze hat 5,8 mm Dicke oder mein aktuelles Holz als Tetsu Warrior hat 6 mm Dicke. Das kann sich durchaus positiv wie negativ auf das Gewicht des Holzes bemerkbar machen. Meine Version hat ein Gewicht von 87 Gramm. Das Holz gibt es in den Griffform gerade, konkav und Penholder. Anatomisch ist diesmal nicht dabei. Der Preis ist sehr hoch bei 209,90 Euro. Es zeichnet sich aus durch sehr wenig Vibrationen. Was bedeutet das? Damit ist vor ein stabiles und präzises Angriffsspiel möglich. Und dadurch, dass das Holz sehr direkt ist, kann man extrem viel Tempo machen. Wir haben jetzt unsere Testeinheit zum Sushi Hau Hyper Arilato Carbon 90 Grad absolviert. Ja. Wir hatten ja ungefähr vor einem Jahr das 45 Grad getestet, mhm. bzw. das hast du ja getestet. Beide habe ich getestet. Genau. Und was kannst du uns zu den Unterschieden erstmal sagen? Ja, ich denke, dass beide Hölzer sehr, sehr offensiv ausgerichtet sind, auch relativ hart. Ähm das 90er jetzt, hat ja jetzt ein anderes Außenfurnier, wie ich vorhin schon gesagt hatte, das Koto Außenfurnier und das mhm. 45er hat ja das Limba Außenfurnier. Sonst sind sie, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, außer dass noch die halbe Arilate Faser an einem anderen Gradwinkel gewoben mhm. ist. Aber natürlich ist es sehr, sehr subjektiv, die Meinung. Die Meinung ist zum halbe Arilate 90, dass der Anschlag, der ist nochmal viel, viel knackiger ja, und auch viel steifer. Damit verbunden ist das Spiel, dass es viel mehr noch nach vorne geht vom Gefühl, als noch mit der 45er Variante, wo noch so ein bisschen Variabilität in meinem Spiel ja, vorhanden war. Ja, das ähm, führt mich zur nächsten Frage, die, wir hab, die ich habe an dich. 
wann hat das einen Spaß gemacht, mit dem Holz zu spielen? Mhm. Also bezogen jetzt so ein bisschen auf Balltreffpunkt vielleicht und auf gewisse Schläge, die dir dann wirklich Spaß gemacht haben. Ja, ähm, das kann ich dir sehr gut sagen. Also das Holz war insgesamt noch mal ein bisschen schwieriger zu spielen als mhm. das 45er. Ähm, ich habe aber einen Sweet Spot Moment, sage ich mal so, gefunden und das ist ähm, der pünktliche Balltreffpunkt. Ja, und darauf musste ich sehr doll achten, aber wenn ich das hinbekommen habe, dann sind die Schläge wirklich sehr, sehr gut von der Hand gekommen. Ja, Beispiel Vorhand Flip hier im vorderen ja. Bereich, die bleiben ja immer relativ flach und kurz. Und wenn man die aber genau im höchsten Punkt trifft und dabei voll nach vorne geht, ja, das ist ja, die Beifuhrkurve ist übrigens nämlich sehr, sehr flach nach vorne. Beim 45er war das noch ein bisschen, ja. sag ich mal, katapultiger, ein bisschen höher. Und dann passt das perfekt und dann macht das super viel Spaß. Das gleiche ist bei der top spinne öffnen auf Unterschnitt. Mhm. Ich habe sehr viel Spin reinbekommen, hätte ich gar nicht so erwartet. Ich hätte mehr voll auf Tempo, ja. dachte ich, geht das. Aber es war der pünktliche, der perfekte Beitreffpunkt mit einer schnellen Bewegung. Und dann macht das sowohl mit Spin als auch mit Tempo Spaß. Und darf, das Problem ist an dem Holz, darf ich das auch gleich noch ja, sagen. Klar. Das, ähm, das Problem, der Nachteil an solchen Hölzern ist, Gehst du ein bisschen zu spät ran und willst mhm. die gleiche Bewegung machen, funktioniert nicht. Okay, was machst du dann, wenn der Ball schon tiefer ist? Man macht die Bewegung mehr nach oben genau. und das funktioniert äußerst schwierig mit dem Holz. Und deswegen ist dieses Holz so unkontrolliert. Es, ja. es gibt nur einen kleinen Moment, wo es so gut funktioniert. Und wenn du den verpasst, dann ist es äußerst schwer, sage ich mal, sehr gute Bälle zu spenden. Du kannst diese Bälle treffen, aber diese sehr guten Bälle ist eigentlich schon vorbei in dem Moment. Jedes Holz hat ja so seine eigenen Eigenschaften. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Hyper Arilato 90er. Wie findest du denn da die Eigenschaften? Also, wir kommen auf, also die erste Sache war ja wie gesagt, dass der, die, der Ballabsprung mit dem Holz mhm. deutlich flacher ist als mit dem Holz, was ich hier spiele. Damit verbunden ist natürlich, dass die Flugkurve ist halt flacher mhm. und mit dem Tetsu Warrior, wo ja die Carbonfaser innen liegt, macht sie schon mehr Kurve. Deswegen sind meine Bälle an sich natürlich schneller und sie beschleunigen schneller mhm. mit dem Sushi H90. Mit dem Tetsu Warrior bin ich da nicht ganz so schnell. Mit dieser flachen Flugkurve und den herausragenden Spin-Eigenschaften, die diese Holzbelagkombination unterstützt, bekommt man gute hochqualitative Aufschläge hin. Was mir persönlich so ein bisschen Gedanken macht, wie kann man dieses Holz gut einsetzen, ist Flexibilität. Die ist, sage ich mal, mit einer inneren Carbonschicht äh, äußerst gut gegeben. Ja? Aber wenn die Carbonschicht, in dem Fall die Hyperarilate und ein Koto außen von dir außen liegen, ist das knackig, ist das direkt und ist praktisch nicht flexibel. Und das, da musst du so gut sein und dass du alles immer perfekt abrufen kannst. Und deswegen wäre das nicht so für mich geeignet. Das ist einfach eine Stufe zu hoch für mich. Aber wenn man mich jetzt fragt am Tisch, welche Bälle ich, also die Topspins, Blocks, Flips, welche, was geht besser? Der Sushi ist natürlich besser. Ja? Du musst es aber irgendwie abrufen können. Du kennst mich ja mit meinem mhm. Holz. Hast du denn, du, nicht nur ich, sondern du auch Unterschiede gespürt in Sachen Tempo, Spin? Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn ich damit gezogen habe? Wie gesagt, wie du ja schon erwähnt hast, ich kenne ja dein Spiel bzw. auch deinen Topspins. Mhm. Spin hast du ja in beiden, in beiden drin. Also mhm. Spin ist da jetzt nicht irgendwie so ein großer Unterschied bei. Mhm. Du kannst mit beiden Spin vollziehen. Nur durch die flache Flugkurve habe ich das Gefühl, dass ähm, der Ball auch schneller auf mich zukommt. Das heißt, ich habe weniger Reaktionszeit. Wenn man ja weiß, der, wenn der Ball eine höhere Flugkurve hat, dann weiß ich ja, okay, ich kann noch einen Schritt nach hinten gehen, kann eventuell den Ball ein bisschen fallen lassen, um zu reagieren. Mit dem, wenn ich mir diese bisschen Zeit jetzt lasse, dann bin ich schon fast unterm Tisch, um den Ball zu schlagen. Das heißt, ich kann nur noch, wenn ich zu nah am Tisch bin, in die Ballonabwehr gehen oder muss halt versuchen, was einen Topspin zu spielen, der fast unmöglich ist, um den noch übers Netz zu bekommen. Also das ist dann, wird sich dann sehr gefährlich aus. Mit dem knackigen Koto Außenfurnier gelingt natürlich jeder Schuss überragend, wenn man schießen könnte. Hashtag ich kann's nicht. Und auch der Block geht schön linear nach vorne und ist bestens geeignet für diese Spielertypen. Ja. 
dann habe ich noch eine Frage. Du legst ja immer viel Wert, dass du eine gute Holzrückmeldung in der Hand vor allem hast, mhm. wenn du mit, mit den Hölzern spielst. Wie ist denn da die Rückmeldung für dich? Ich finde, das Holz liegt super gut in der Hand. Das gefällt mir richtig gut. Mhm. Auch die Gewichtsaufteilung. Ähm, es ist aber maximal vibrationslos. Bei mir ist es so, ich mag keine vibrierenden Hölzer, aber auch keine Hölzer, die halt gar, praktisch gar nicht vibrieren. Ja. Das muss irgendwie so ein Mittelding sein. Und damit bin ich hier dann doch schon ein Stück entfernt. Deswegen fühle ich mich nicht wohl. Es ist mhm. schon noch Fremdkörper, wenn man es für diese Videos nur einmal, zweimal testet. Ja. Das war's mit unserem Test für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wenn auch irgendwelche Fragen sind, die wir nicht beantwortet haben, gerne in die Kommentare schreiben. Dann sage ich, sag ich mal, adios, bis, bis dahin. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Tschüss.